Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale, chaque semaine le jeudi à 11h30. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Berthollet, qui est fondateur d'Invox, également professeur d'entrepreneuriat à HEC. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous aujourd'hui. Hello, merci, merci de, de me donner l'opportunité de passer un petit moment avec vous. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de content marketing et plus précisément de comment est-ce que le contenu peut servir euh, la question épineuse qui anime beaucoup de directions commerciales aujourd'hui, qui est la vente à distance. Euh, et en marketing, on conçoit beaucoup le, le content marketing et le contenu comme un outil de génération de leads et finalement assez peu comme un outil d'accompagnement de la démarche de vente euh, dans la suite. Et donc, on va essayer de voir aujourd'hui avec Guillaume comment est-ce qu'on peut euh, on peut utiliser le contenu dans toutes les étapes du cycle de vente. Et avant de démarrer, je voudrais déjà commencer par euh, vous remercier, vous remercier de votre fidélité parce que vous êtes euh, aujourd'hui pratiquement euh, 450 à vous être inscrits pour nous écouter. Euh, et je vois le compteur de participants là qui est en train de grimper. Donc, merci à vous, merci de votre fidélité. Hein. Ça, fait, ça fait plusieurs mois que vous nous suivez régulièrement, euh, tous les jeudis. Il y en a certains d'entre vous qui sont présents jeudi après jeudi. Donc, donc, merci de votre fidélité et vous nous envoyez régulièrement des messages aussi pour nous, nous encourager et, et nous, nous féliciter de la qualité du contenu. Donc, c'est très encourageant et on vous remercie. Et avant de, de donner la parole à Guillaume aujourd'hui pour parler euh, de, de contenu, euh, je voudrais rapidement prendre deux minutes pour euh, rappeler à tous ceux qui ne nous connaissent pas qui est Incentive. Euh, alors, Incentive, c'est né d'un constat assez simple qui est que dans la vie euh, de tous les jours, quand on veut atteindre des objectifs, quand on veut se dépasser, quand on veut se transformer, quand on veut changer, on a des applis hyper bien faites pour nous aider à ça. Et on a un exemple très flagrant dans le monde de la course à pied, du running, avec des applications aujourd'hui qui se dépassent pour nous encourager, pour nous faire progresser, pour nous challenger. Et dans la vie professionnelle, quand il s'agit d'atteindre des objectifs ou de piloter des projets de transformation, on en est un peu réduit à des bons vieux tableaux Excel qu'on s'envoie par email. Et donc, Incentive est né de ce besoin euh, de ce besoin d'accompagner les managers de proximité avec des nouveaux outils plus modernes, plus adaptés euh, pour les aider euh, à accompagner leurs propres équipes vers plus de performance, en particulier dans des contextes de transformation, de changement euh, hyper fort. Et euh, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous êtes manager, vous êtes dirigeant, euh, en particulier dans des organisations commerciales et vous savez aujourd'hui que vous êtes soumis à des transformations qui sont très, très fortes, euh, des transformations méthodologiques on parle beaucoup de nouvelles méthodes de vente, notamment avec la vente à distance, des transformations digitales avec des nouveaux outils, les CRM depuis quelques années, mais maintenant plein de nouveaux outils de vente à distance, de marketing automation, etc. Des transformations managériales avec un, un rôle du manager qui évolue vers un, un rôle de, 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 de coach. Toutes ces transformations, elles sont difficiles à déployer, elles sont difficiles à animer sur le terrain et souvent, elles prennent beaucoup de temps à, à être mises en œuvre. Et c'est tout l'enjeu d'Incentive, c'est d'amener à vos équipes, à vos managers, une application euh, qui regroupe toutes les, les, les fonctionnalités nécessaires pour accompagner vos managers dans ces grandes transformations et vous aider à les déployer le plus vite possible sur le terrain. Et donc, on va trouver du pilotage d'objectifs, des challenges, des parcours de formation, du partage de bonnes pratiques, du coaching managérial, tout dans une seule appli mobile, desktop, euh, adapté aux équipes commerciales. Et donc, pour terminer, on accompagne aujourd'hui beaucoup d'entreprises, en particulier des grands groupes, des ETI, dans de nombreux secteurs d'activité différents et on les accompagne sur le déploiement de nouvelles méthodes de vente, l'augmentation de la productivité des équipes commerciales, euh, l'adoption la, de CRM, euh, l'adoption de méthodologies manager coach. Voilà les sujets sur lesquels euh, les clients choisissent, euh, nos clients choisissent de travailler avec nous euh, pour, euh, pour les accompagner. Voilà, pour quelques mots sur Incentive, je vais passer la main et le rôle de présentateur à Guillaume pour qu'on parle du sujet qui nous anime aujourd'hui qui est euh, le marketing de contenu et comment est-ce qu'il peut nous aider à mieux vendre à distance. Guillaume, c'est à toi. Super, merci beaucoup. Euh, du coup, la pression, parce qu'effectivement, il, il y a une sacrée audience. Euh, il y a une sacrée audience aujourd'hui avec nous. Donc, euh, ravi de, de pouvoir discuter avec vous de, de finalement cette rencontre euh, qu'on a eue un peu entre nos métiers marketing et puis euh, la vision euh, plus équipe de vente euh, côté, côté incentive. Et on, on trouvait qu'il y avait un, un télescopage euh, ultra intéressant euh, et donc, euh, donc voilà, donc, je pense qu'on comptera aussi beaucoup sur vos questions euh, aujourd'hui, donc n'hésitez euh, surtout pas euh, à les poser tout au long de, tout au long de, de, de ce moment. Euh, je pense que, que tu m'interromperas si tu vois passer des questions, euh, n'hésite euh, surtout pas en tout cas. Euh, donc posez-les bien. Je, je profite de, cette, de ce message pour vous dire que si vous ne le savez pas, il y a un petit module de questions dans votre webinaire, donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention et on les traitera euh, au meilleur moment, soit en direct, soit à la fin. 
Alors, quand on, a, quand on a préparé cette intervention, le, le, le point qui est vite ressorti au départ, c'est est-ce que tu peux venir nous parler de, de contenu Et en fait, euh, nous, on fait beaucoup de contenu marketing et, et je trouve qu'il y, y a un endroit assez, euh, assez intéressant et c'est de ça dont on va parler, sur comment est-ce que les équipes de vente peuvent s'approprier ce contenu et comment le marketing peut jouer avec les équipes de vente pour, pour tirer profit de, de, de cette partie là euh, donc moi je suis, je suis Guillaume, je suis le fondateur d'une agence à Lyon, on est 35 euh, qui s'appelle Inbox depuis, euh, depuis un peu plus de, de 8 ans maintenant, vous me trouverez facilement sur, sur, sur LinkedIn donc n'hésitez surtout pas euh, Voilà, juste pour vous dire un petit peu comment en fait ce, ce sur quoi on travaille c'est pas le, le but de, de la présentation évidemment mais en fait on a, on a une grosse équipe qui fait des contenus et on a deux, deux équipes un peu plus petites qui, se, qui sont là pour promouvoir les contenus, donc les, les exposer sur les réseaux sociaux et notamment en référencement naturel, et une autre équipe qui travaille dans tous les outils de marketing automation. Et le gros de, 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 notre, de notre travail, en fait, ça se résume en deux choses. C'est comment pour une entreprise, principalement en B2B, nous on bosse beaucoup en B2B, on peut déjà attirer et conserver l'attention de ses cibles. C'est comment, en, en donnant des contenus intéressants, je vais pouvoir apporter des choses intéressantes et donc avoir des gens qui vont s'engager, qui vont télécharger des choses, qui vont ouvrir une newsletter, qui vont s'abonner, qui vont dire comme vous le faites aujourd'hui, euh, regarder des, des webinars. Et puis de l'autre côté, c'est comment est-ce que je peux structurer ça de manière un peu durable dans l'entreprise en ayant les bons outils et les bonnes équipes, les bons process pour faire en sorte que le marketing bah, génère des leads, travaille ses leads et remonte les leads dans un bon état de forme aux, aux, aux commerciaux. Euh, et évidemment, dans, dans ce, dans, dans ce schéma-là, on a un moment, un petit, euh, une petite friction, une petite rencontre avec les équipes commerciales qui disent bah, « c'est beau, vous faites plein de contenus, euh, mais en fait, pas forcément les contenus qui nous servent ou, ou en tout cas, il y a d'autres enjeux qui, qui arrivent ». Parce que, et là vous le reconnaissez, c'est un peu le, le tunnel de vente classique, euh, en fait on, le marketing va être très présent au début, euh, attirer du monde, convertir, récupérer du lead, travailler un peu ce lead pour le, le qualifier un petit peu mieux, et puis après le passer, au, au, le passer aux équipes de vente. Et pour autant il y, a, il y a un endroit sur lequel dans ce cheminement, qui là est un peu le cheminement de, de nurturing classique, où on va faire monter en, en expertise, on va donner des articles de blog, des vidéos, des choses comme ça, il y a un endroit, euh, sur lequel euh, on est un, parfois un petit peu en, en manque, c'est le bout du cycle. C'est à partir du moment où on est vraiment dans le domaine du commercial, où c'est le commercial qui gère la relation, qui va échanger avec ses prospects, qui va essayer de trouver qui sont les décideurs, qui va essayer de comprendre euh, quel propal il peut, il peut envoyer, et où là, on manque de ce qu'on appelle en anglais les sales collateral. C'est en gros, c'est tous ces supports, tous les, tous les contenus plutôt normalement faits par le marketing, et qui sont encore des, des contenus marketing, mais que les commerciaux vont pouvoir utiliser, sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour aller convaincre, pour aller pouvoir provoquer des décisions, pour aller euh, pouvoir, quand on est dans du multi-décideur, dans des, dans des logiques B2B un peu complexes, de pouvoir aller évangéliser auprès de ceux qui ne euh, bah, sont pas forcément euh, au courant des choses, qui ne comprennent pas les enjeux. Euh, et et c'est de ça dont on va parler, euh, parler aujourd'hui, et c'est en fait ce domaine où on sort en fait, du content marketing, et je trouve ça vachement intéressant, où on arrive un peu dans le sales content, c'est le contenu, pour le domaine euh, commercial. Euh, et ça, c'est vraiment là où on va trouver, alors c'est des sujets qui vous sont, je pense, euh, euh, familiers si vous euh, participez de temps en temps au, au, au rendez-vous donné par, par Incentive, mais il euh, y a ce côté un peu comment est-ce que je vais réussir à aligner marketing et vente et comment le marketing peut être au service des, euh, des commerciaux. Euh, alors déjà, il y a un premier sujet, c'est est-ce que les contenus qui sont produits aujourd'hui par le marketing sont adaptés à ce qui se passe dans, le, dans la réalité commerciale. Et ça, c'est un des premiers enjeux euh, pour ne pas avoir que des contenus, finalement, début de début de cycle, qui sont très bien pour, pour faire bien sur les réseaux sociaux et attirer du trafic et faire du SEO, euh, mais plutôt avec des contenus qui vont, euh, qui vont servir vraiment aux commerciaux. On verra tout à l'heure, je vous ai listé un peu quelques, quelques exemples. Il y a un deuxième, euh, il y a un deuxième enjeu, euh, qui est même si parfois dans les entreprises, et je pense que parmi vous, euh, on verra si ça réagit dans les, dans les questions, vous pouvez aussi utiliser les questions pour, pour faire partie, par, par participer un peu, euh, nous faire partager un peu comment ça se passe chez vous, mais il euh, y a un côté, euh, est-ce que le contenu est trouvable Est-ce que mes équipes commerciales connaissent le contenu euh, qui est à disposition Est-ce que le marketing a mis en place des choses pour avertir quand il y a des nouveaux contenus qui sont là Est-ce que dans l'onboarding des commerciaux, il y a un passage finalement de découverte de quel est le patrimoine de, de contenu euh, Et comment est-ce que derrière, au-delà de faire en sorte qu'il soit trouvable ce contenu, ce n'est pas toujours facile même physiquement de trouver le, la dernière version du, du bon contenu, c'est est-ce qu est -ce, est -ce, est -ce que ces contenus sont utilisés Est-ce qu'on a une culture qui fait qu'on utilise les, les contenus euh, un autre point et, et probablement parmi vous il y en a pas mal qui ont commencé à pratiquer ces choses là il y a le côté social selling comment j'utilise LinkedIn pour prospecter comment j'utilise LinkedIn pour garder un lien en tant que commercial et c'est notamment euh, d'autant plus important aujourd'hui qu'on peut difficilement aller voir les, euh, ces prospects sur des, sur des salons ou chez eux euh, d'avoir ce côté euh, social selling 
Et le social selling, il marche quand il y a des contenus. Il marche difficilement quand toute la journée, je passe du temps sur LinkedIn à dire à des gens, est-ce que tu veux m'acheter quelque chose Est-ce que tu veux qu'on prenne un rendez-vous pour se parler Ça marche quand même nettement mieux quand on arrive à dire, bah tiens, on a sorti un livre blanc, on a une étude de cas, on a quelque chose qui peut vous intéresser. Regardez ça et si vous avez envie d'aller plus loin, bah, je, suis à votre, je suis à votre disposition. Euh, un autre enjeu, probablement certains parmi vous vont se, vont se reconnaître, et je vous invite euh, peut-être à, 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 à le dire dans, la, dans les questions, dans le chat si vous le, si vous le trouvez, euh, ont un sujet d'homogénéisation des contenus. Alors ça, c'est plus l'homme de marketing qui parle, mais euh, il y a souvent un sujet, euh, c'est qu'on fait des pitch decks, on fait des présentations, euh, ce truc-là est tordu un peu par les commerciaux. De fil en aiguille, au bout de quelques mois, euh, la marque, la façon dont c'est dit, euh, c'est complètement diversifié. Euh, et on a autant finalement de présentations et de contenu qu'on a de commerciaux quasiment dans l'équipe, avec parfois des trucs anciens, des trucs qui ne sont, sont plus forcément à jour. Et donc, il y a un sujet de maîtrise de l'utilisation qui est faite des, des contenus et d'homogénéisation du discours qui peut, être, euh, qui peut être fait. Tout ça pour aller chercher bah, quelles sont les meilleures pratiques et quel est le meilleur, euh, euh, le meilleur discours euh, à, à avoir. Euh, et puis au final, bah, on a quand même cet enjeu de rapprocher sales et marketing et faire en sorte que quand il y a du temps qui est passé côté marketing pour produire des contenus, bah, qui soient idéalement euh, faits de bonne manière, qui donnent envie euh, aux commerciaux d'utiliser de, 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 ces contenus et, et de s'impliquer aussi en amont avant même qu'ils soient créés pour prioriser, pour dire qu'est-ce qu'on voudrait voir dedans euh, et notamment sur le sujet des, des cas clients, on y, on y reviendra. Parce qu'au final, le but des deux équipes, c'est d'arriver à vendre euh, plus et à vendre plus vite, à raccourcir les cycles de, de décision. Et en ça, en fait, la, la capacité du marketing à créer des contenus engageants et des contenus sympas est super intéressante, sauf qu'elle est mal mise à contribution dans le, dans le, domaine, dans le domaine commercial. Euh, alors, depuis tout à l'heure, je parle de contenu euh, sales, de sales content. Alors, de quoi est-ce qu'on parle Alors, si vous revoyez un peu mon entonnoir, on parle de ces contenus qui sont effectivement dans le bas du funnel ou en tout cas sur la, sur la partie droite, là, dans, dans l'avancée. Euh, on parle de quoi On parle des, des pitch decks. Donc, ça, c'est les présentations commerciales, les présentations de l'entreprise. Alors, ça peut être présentation produit, présentation de la boîte, présentation de l'historique de la boîte, présentation de, voilà, de, de pourquoi est-ce que vous êtes sur le, sur le marché et quelle, euh, quelle solution vous apportez, à quel problème vous, vous répondez. Euh, ou bien souvent, euh, bah, on a un peu un manque là-dessus de choses utilisables, verticalisées par secteur, verticalisées par type de taille de boîte, euh, cible ou, ou par interlocuteur. On a évidemment tout ce qui est euh, cas clients. Ça, c'est un, une vraie bataille. Euh, souvent, on a quelques cas clients, souvent qui sont un peu anciens. On a du mal à en sortir de nouveau. Là, il y a un vrai travail à faire pour essayer d'accélérer de, 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 ça. Je vous montrerai quelques, quelques exemples. Puis surtout, je donnerai quelques, quelques choses qui sont assez pratico-pratiques là-dessus. Euh, on a tout ce qui est euh, faciliter le push sur le social media. C'est-à-dire que quand j'ai des contenus, de dire bah, j'ai la petite bannière, j'ai la petite vidéo qui va bien, j'ai le texte pré-rédigé euh, pré que vous pouvez reprendre pour que les commerciaux finalement gagnent du temps sur cette, euh, cette partie-là. Euh, j'ai tout ce qu'on appelle les snippets les snippets c'est des, des petits bouts de, de, de texte euh, que les commerciaux peuvent utiliser pour promouvoir des contenus de la bonne manière dans des échanges de mails donc soit ils sont dans leur messagerie soit ils sont dans le CRM directement et en fait, ils vont avoir une petite base de données, euh, de, de choses. Typiquement, chez nous, chez, chez Invox, on a quelques contenus qui fonctionnent bien sur des comparatifs de marketing automation, sur euh, des bonnes pratiques LinkedIn ou des choses comme ça. Et en fait, euh, j'ai euh, des, des paragraphes prêts à l'emploi que je peux réutiliser en fonction des discussions que j'ai avec mes, mes prospects. Bah, je sais que je peux aller mettre ça en avant. Et en fait, c'est ultra simple pour moi de le trouver. Je n'ai pas besoin de retrouver l'article sur le blog. Je n'ai pas besoin d'aller chercher le PDF. J'ai pas besoin. Voilà, tout est, tout est déjà prêt dans la messagerie ou dans le... Euh, ou dans le, dans le CRM. Euh, évidemment, tout ce qui est signature de mail, en bas des signatures, c'est un super espace. Si vous avez plusieurs commerciaux, ils envoient pas mal de mails. Euh, c'est pas mal d'utiliser ça. Et il y a plein de systèmes qui permettent de le faire. On en verra quelques-uns tout à l'heure. D'aller injecter ici, finalement, des, de la visibilité pour les contenus qui peuvent être intéressants et de, de, et de traquer ça. Et puis, il y a plein d'autres types de, de contenus qui sont intéressants dans le, dans le cycle de décision. Des comparatifs pour euh, expliquer à quelqu'un bah, quels sont ses choix entre différentes, euh, différentes possibilités, différentes façons de faire, différents euh, prestataires. Des calculateurs, des assessments de euh, je ne sais pas si je dois passer chez vous, j'ai besoin de, de mettre des chiffres dans quelque chose pour me faire une idée de, de si, euh, si j'ai envie de prendre votre solution, votre logiciel, ainsi de suite. Des checklists, des cahiers des charges euh, pour mettre en route son projet, pour convaincre d'autres personnes euh, en interne, des fiches produits, des petites vidéos démo, tout ça, c'est de la matière euh, qui va faciliter le boulot du, du commercial, mais où les, les équipes commerciales sont en général assez mal organisées, assez mal staffées et n'ont pas forcément les compétences en interne pour les produire. Et donc, c'est là où il y a un vrai sujet de comment est-ce que je réutilise ce que le marketing peut faire et comment j'oriente ce que l'équipe marketing peut faire en, en production de, de, ces, de ces contenus. Okay, euh, Guillaume, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est qu'un snippet oui, bien sûr. Un, un snippet, c'est euh, tout simplement euh, un, un, un petit paragraphe de, de texte, je vais, vais peut-être juste, je vais le faire là tout de suite, vous allez voir. 
Euh, je, vais, je vais me mettre sur ma messagerie et je vais vous montrer ce que, ce que ça donne en direct. Euh, vous allez voir comme ça, le, euh, ça sera clair pour tout le monde. Euh, Peut-être euh, pendant ce temps, on va regarder les, les questions qui, euh, qui pourraient arriver. Ou en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais juste vous lancer ce petit truc. Je vais le rapporter sur, sur l'écran. Je suis en train de le lancer. Vous allez tous comprendre. L'idée vraiment, c'est de dire, on, on peut avoir des bons contenus. Par, par contre, la façon dont les contenus peuvent être euh, mise en avant et pas toujours excep exceptionnel par les, par les équipes, euh, par les équipes euh, commerciales. Donc typiquement, là je me mets dans la posture commerciale, je suis dans ma messagerie, je viens de se raccrocher euh, avec, euh, avec quelqu'un, tiens, tu vas prendre quelqu'un de chez vous, on va prendre ton, ton cher... Euh... Mon cher étant associé, euh, et je vais dire, tiens, on s'est parlé de quelque chose. Ici, en fait, j'ai mon, mon, mon CRM qui est rapporté dans cette barre d'outils. Donc, nous, on est sur, sur HubSpot. Et ici, j'ai mes snippets. Euh, et ici, par exemple, je peux avoir euh, notre book de réalisation. Et en fait, ça va déjà me mettre ici le format euh, qui, euh, qui est intéressant. Et si on est relié au CRM, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller faire des choses euh, comme ça, où typiquement, je peux... Euh, un gros snippet parce que j'ai beaucoup de, de liens qui se mettent donc l'idée c'est plutôt d'aller supprimer des choses euh, mais, euh, mais voilà donc ça c'est vraiment comment est-ce que je rapporte euh, ces choses là je peux le faire sur des morceaux euh, qui sont intéressants donc typiquement là j'envoie une propale et là ce qui est intéressant c'est que vous allez voir que j'ai du, du texte euh, pré-rempli euh, que je peux utiliser avec toujours de l'injection de, de contenu d'accord est-ce que c'est clair pour vous parfait clair, ouais. Euh, donc on parlait de contenu, à, à quoi ça peut ressembler ces contenus sur lesquels on peut s'appuyer le, le plus simple et, et souvent hein, qui est prisé, c'est probablement un peu le côté euh, cas client, verbatim. Euh, comment est-ce que le marketing peut mettre en place, et ça il ne peut pas le faire sans des commerciaux, euh, une, une, une industrie à remonter du cas client, du verbatim. Donc le, le, le niveau 0, le niveau 1 euh, du cas client, c'est euh, j'ai un client, sa photo, son entreprise, son titre, euh, et euh, un petit blabla qui dit euh, en quoi on l'a aidé, qu'est-ce qui a été utilisé. Et ça, ça commence à être des choses assez intéressantes, on le sait tous, hein, euh, quand on est euh, avancé avec un client, si on raccroche avec lui, euh, c'est top de pouvoir lui dire, bah, tiens, dans votre industrie, on a bossé euh, sur la même problématique pour cinq personnes, regardez, elles sont contentes, elles ont parlé de nous, si vous voulez, éventuellement, je peux vous faire euh, une intro. Ça peut aller plus loin avec euh, des interviews de certains de vos clients, donc ça, c'est des choses assez simples à produire, on peut envoyer une liste de questions, euh, vos clients qui sont contents répondent, on produit rapidement un petit article ou des, des choses à montrer, et puis ça peut se faire sur, des, 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 par exemple, des, des cas clients avec des pages complètes, donc là, on a plutôt un cas client complet qui va se faire sur, sur une page euh, et qu'on peut retrouver ici sur, sur différents formats. Et évidemment, qui peut donner lieu à des PDF et des choses comme ça. Donc ça, c'est un exemple de, 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 de mécanique, un peu d'alignement entre marketing et vente sur la production de contenu. Et là où il faut derrière coacher et organiser les équipes de vente, c'est pour savoir comment est-ce que je l'amène, comment est-ce que je le mets en avant, où est-ce que je le trouve euh, et est-ce que j'ai une bibliothèque de documents qui, qui correspond finalement au cas que, que je vais rencontrer euh, que je vais rencontrer euh, chez, chez mes prospects. Euh, alors ça, euh, ça, ça vit euh, dans la production de, de contenu. Aujourd'hui, on a moyen d'aller encore plus loin dans ces, dans ces mécaniques-là. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première chose, c'est qu'il y a des, des, des logiciels aujourd'hui qui sortent, euh, qui sont des Sales Content Management Platform. Donc, ce sont des plateformes de management, en gros, de bibliothèques, de contenus commerciaux. L'idée, c'est quoi C'est de se dire, peut-être, que les commerciaux vont aller faire le, le, le job. Et souvent, d'ailleurs, la manière dont ça se passe, c'est que les commerciaux tapent, euh, moi, moi, chez moi, c'est un peu le cas, ils vont aller dans Google, ils vont taper Invox, article, euh, social selling, et ils vont aller trouver dans Google les résultats des contenus qu'on a pour aller les pousser euh, à, leur, à leur contact. Donc, c'est complètement euh, pas, euh, pas, pas, pas viable sur la, sur la durée. Donc, aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de, de faire quoi Qui permettent, un, et c'est celle que vous voyez là, qui permettent de pour le marketing, de créer la bibliothèque, de, de, de classer les contenus qui peuvent être intéressants, et donc pour les commerciaux derrière, de les trouver facilement. Euh, et puis derrière, de créer ce qu'on appelle des, des hubs de contenu ou des pages personnalisées. Donc finalement, pour un, euh, pour un euh, client donné ou un prospect donné, je peux aller chercher une collection de quelques contenus, lui euh, créer sa page avec son nom, son logo, et lui envoyer un lien dédié où il aura les 4-5 contenus qui l'intéressent lui, avec un petit mot de la part du, du commercial automatiquement. Et donc, ça fait une expérience de consommation de contenu qui est, qui est assez intéressante. Et évidemment, tout ça, c'est traqué, tout ça remonte dans le CRM. On sait si la personne, elle, elle est allée voir un petit peu plus d'infos. Et souvent, ça, c'est des indices pour savoir si la personne elle est engagée, si elle a une prise de décision à faire. 
ou si finalement elle, euh, elle faisait un peu du shopping, du lèche vitrine pour euh, faire maturer son idée et où elle n'est pas, pas encore dans, le, dans la prise de décision. Et ça, souvent, on le voit, nous, nous on a le cas euh, de gens à qui on discute, on va assez loin, on envoie du contenu, il ne se passe rien. Quatre mois après, on voit que le contenu commence à être consommé. C'est juste qu'ils ont déterré le sujet et qu'ils commencent à se, mettre, euh, à se mettre en place. Et puis, autour de ces sujets un peu de contenu, il y a pas mal de choses qui, qui se passent, pas mal de choses autour de la vidéo. Notamment dans notre contexte, hein, c'est compliqué de garder un lien. Et on sait quand même qu'un des jobs du commercial, c'est de créer, euh, de créer une relation. Aujourd'hui, il y a pas mal de, de systèmes type Bonjour, euh, euh, Bonjour, Loom, qui permettent au commercial de faire des petites vidéos avec euh, bah, sa tête dans un coin et puis euh, son écran qui est partagé pour dire Tiens, je vous envoie une propale ou je suis passé sur votre site, j'ai vu que vous, vous faisiez ça, ça serait intéressant de se croiser pour recréer un peu ce, ce contact-là. Et encore une fois, bah, c'est du contenu qui peut être du contenu intéressant. Le marketing peut coacher les, les commerciaux là-dessus et, et apporter des, des choses assez intéressantes. Il y a évidemment tout ce qui est tracking de documents. À partir du moment où on va avoir du contenu un peu plus important à partager et qu'il est bien organisé, ben, l'intérêt, c'est de traquer ce qui se passe, donc d'envoyer euh, des choses avec du Tilki pour une solution française, du Doxen, du Pandadoc, euh, si, euh, si vous souhaitez faire, faire d'autres choses. Il y a tout ce qui est gestion de la signature, euh, ou vraiment, si, enfin, notamment, euh, je ne sais pas parmi ceux qui nous euh, regardent aujourd'hui s'il y a des, des équipes commerciales qui commencent à, à être assez étendues, mais souvent, on a quelques dizaines, quelques euh, vingtaines de, de commerciaux et donc, l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, l'affichage que j'ai dans tous les emails qu'ils envoient, je vais pouvoir pousser du contenu, des cas clients, euh, des, des choses intéressantes euh, pour, pour en profiter. Il euh, y a la logique du, euh, de la récupération du verbatim. Là, il y a un vrai, vrai gros enjeu. On verra dans les questions euh, réponses si, euh, si, euh, si c'est un sujet qui vous excite autant qu'il m'excite moi. Euh, mais le sujet de la récupération du verbatim, du cas client et vraiment de l'industrialisation de la capacité, si euh, dans l'année, vous avez 100 nouveaux clients, euh, de se mettre une, un objectif de dire il faut qu'il y en ait 50 qui fassent un cas client parce qu'il faut montrer ce truc-là et ça devient une puissance derrière de, de conviction qui est, qui est géniale. On a des outils comme du Trashfolio, c'est encore une solution française qui vous permet un peu d'industrialiser ça euh, et de rentrer dans vos process bah, peut-être quelques mois après la signature ou quelques semaines après la signature, de demander un avis positif et si l'avis positif est donné derrière, de mécaniser pour dire bah, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin euh, pour récupérer un, un, un cas client. Et puis évidemment, vous avez euh, maintenant les plateformes euh, type HubSpot, mais il y en a d'autres dans l'univers cette il y a pas mal de choses qui, qui bougent aussi euh, pour dire bah en fait marketing et vente c'est un sujet qui est lié euh, il faut que ça s'injecte comme vous l'avez vu hein, dans, dans mon exemple sur, sur ma propre boîte mail euh, de dire bah en fait je réinjecte des contenus dans le, la partie CRM dans la partie commerciale euh, donc ça aussi à regarder avec le CRM que vous avez aujourd'hui s'il n'y a pas déjà des add-ons ou des possibilités d'aller stocker les contenus directement euh, à, cette, euh, à cet endroit là euh, voilà, je regarde un petit oeil sur la montre parce qu'on avait, euh, avait décidé de laisser quand même pas mal de place aussi aux échanges et aux, aux questions-réponses. Euh, je vous ai fait un petit, euh, petit, euh, petit best-of, euh, des choses assez pratiques, assez opérationnelles. Vous pouvez commencer à, à noter euh, des choses que vous pourriez tester chez vous euh, pour aller vers ça. La première chose, euh, c'est si vous avez des cas clients, j'espère que vous avez des cas clients, sinon il faut, faut vous y mettre. Euh, mais en tout cas, c'est d'arriver à faire un, une cartographie de ces cas clients. Alors, comment est-ce qu'on fait une cartographie On fait en gros euh, par industrie, par taille de boîte. Déjà, en général, ça fonctionne pas mal. Et puis, si on veut euh, rajouter une petite notion, c'est si vous bossez sur différentes thématiques, nous, typiquement, on fait du contenu, du marketing automation, du social media. En fait, les cas, ils peuvent tomber dans une case ou plusieurs. En gros, c'est d'essayer de mapper ça euh, pour donner cette visibilité-là. Euh, et au moins, alors ça peut prendre juste une forme de petit tableau Excel ou juste un truc assez visuel, de dire, OK, si tu as, toi, commercial, un contact qui est euh, ETI, dans tel secteur, avec la problématique internationale et qui a un besoin de contenu, c'est ce cas-là ou ce genre de cas-là qu'il faut que, que tu pousses. Déjà, ça, ça simplifie les choses. Et alors, aujourd'hui, le grand jeu de ça, c'est de se dire, est-ce que j'arrive à le mettre en lien avec le CRM Auquel cas, quand je suis sur la fiche d'une compagnie ou d'un contact, comme normalement, j'ai le commercial à rentrer les bonnes informations pour le qualifier ou que le marketing l'a fait de, de son côté, on devrait être en capacité de faire remonter dans, dans, directement dans le, dans le CRM, dans une zone du CRM, dans un onglet si vous êtes sur du, sur du Salesforce, euh, de faire remonter la shortlist des contenus qui sont appropriés pour cette personne-là. Et, et je pense que le, la, la direction, c'est vraiment ça, c'est de se dire, quand je clique sur la fiche d'un contact, je vois les contenus qu'il aurait dû voir ce qu'il a déjà vu, ce qu'il n'a pas vu, pour automatiquement, moi, pouvoir, en tant que commercial, pousser des infos et l'intégrer dans, le, dans, la, dans la discussion. Donc ça, c'est un premier, un premier point, et, et j'insiste sur les cas clients, en fait, c'est valable pour l'ensemble des contenus, mais le, le cas client a une valeur assez importante, euh, et qui, souvent, en plus, c'est le premier truc que les commerciaux euh, sont, sont contents d'avoir de la part du, du marketing. Euh, un autre truc assez opérationnel, on s'est rendu compte chez, chez pas mal de clients, 
euh, qu'en fait marketing et vente se parlaient souvent au niveau de la direction, moins au niveau des opérationnels. Et que pour autant, c'était intéressant que euh, le marketing euh, aille, alors je ne suis pas forcément euh, chaque semaine, hein, parce que ce n'est pas forcément sur ce rythme-là, mais en tout cas au moins une fois par mois, à, à y mettre un pied dans la, dans la réue commerciale euh, où il y a les, donc les, les, les équipes de vente pour dire « Hello les gars, voilà les nouveaux contenus qu'on a sortis, voilà les anciens qui sont toujours intéressants, d'aller faire un peu la pub, euh, finalement d'aller faire un, un, une petite promo des contenus qui existent juste pour en parler ». Euh, parce que les emails, ça se perd, les messageries instantanées, euh, voilà, les gens ne sont pas forcément toujours dispo. Là, juste de dire, ben, je viens vous en parler, et, et ça permet aussi au marketing d'avoir le feedback, de dire, ah ouais, ça c'est top, ouais, mais ça on s'en fout, en fait, ce n'est pas le sujet, nous il faudrait un truc là-dessus. En fait, c'est ça qui va se passer, et ça c'est super, euh, super intéressant. Euh, quelque chose qu'on a fait, alors nous on s'est rendu compte qu'on ne l'avait pas fait il y a, depuis longtemps chez, chez Invox et je l'ai fait là il y, a, il, y a, il y a quelques semaines à l'occasion de l'arrivée d'une nouvelle commerciale, euh, c'est qu'on a fait une shortlist de nos contenus les plus appropriés, bloc par bloc, en fait en, en mode de petit bundle, donc en gros j'ai 5-6 paquets de 5-6 contenus chacun en disant voilà le, 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 ce, qui, ce qui est intéressant, si on parle de ce sujet, voilà les, le top des contenus qui est intéressant. Euh, plutôt que de les donner toute la liste, plutôt que de dire aux gens débrouillez-vous, c'est sur le blog ou c'est sur notre ressource center, de dire bah, voilà la shortlist, c'est vraiment le minimum vital, c'est ça qu'il faut que vous ayez euh, sous, le, sous, sous le coude et c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer. Si vous discutez avec quelqu'un qui n'a pas l'air encore mature, qui n'est pas prêt à prendre sa décision, qui vous dit il bah, faut que j'en parle à ma direction, il faut que j'en parle à mes collègues pour, pour voir si on veut avancer, en fait il faut s'appuyer là-dessus, il faut lui dire voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut que tu regardes, de faire un peu la pub, la pub là-dessus. Euh, un truc aussi <rire> marrant, euh, nous on s'est rendu compte qu'on avait moins de la moitié de nos collaborateurs qui euh, étaient abonnés à notre newsletter. Donc on a déjà fait euh, un filtre euh, automatique pour rajouter tout le monde et puis dès que quelqu'un arrive, euh, c'est dans les, dans les, dans le, en gros dans la checklist d'arrivée. Euh, et, euh, et on a mis en place aussi des, euh, des moteurs d'alerte pour dire tiens il y a un nouvel article qui est sorti, il y a une nouvelle ressource qui est sortie pour, pour, pour faire, juste faire en sorte que les gens sachent. Euh, ce qui existe euh, et puis euh, vu qu'on traque tout on peut même savoir si les gens vont voir ces contenus là et parfois ça permet de faire des petites piqûres de rappel euh, franchement des, des fois c'est juste le boulot de connaître ce qu'on produit euh, et en fait il faut juste partir du principe que c'est normal et ça, ça fait notamment pas mal en onboarding, en formation des nouveaux. On leur dit, écoute, euh, tu t'es inscrit, j'ai vu que tu ne l'avais pas vu, c'est important que tu le vois, en fait. Il faut que tu sois expert aussi sur ces sujets-là, donc euh, prends l'habitude de le regarder. C'est vraiment quelque chose qu'on peut, qu peut, qu qu peut rendre possible sur le, sur le moyen terme. Euh... On a vu tout à l'heure le fait d'aller mettre un profil marketing dans les réunions commerciales pour dire un peu ce qui se passait et prendre un peu du feedback. L'inverse est vrai. On a encore trop de boîtes qui ont du, du marketing, qui pensent à des contenus, qui ont mis en place une sorte de comité édito, un petit brainstorm régulier, qui ne vont pas euh, inclure les, les commerciaux dans ces réunions. Donc à minima, il faut identifier qui est, qui est la bonne personne euh, sur, sur l'équipe commerciale, éventuellement le faire tourner, de faire une rotation, mais en tout cas, qu'il y, qu y ait plus de, de liens entre, entre les deux. Donc, si ça, de votre côté, si vous êtes profil marketing, et vous dites, bah ouais, bah en fait, dans mon équipe marketing, on voit jamais de marketing, le, dans mon équipe commerciale, on voit jamais de marketing sur ces sujets-là, bah allez faire euh, toc toc à la porte du, du marketing en disant, c'est quand votre prochaine réunion sur les contenus, j'aimerais bien qu'il y ait un commercial qui, qui soit là. Euh... Le côté euh, captation des bonnes pratiques, ça c'est un sujet qui est, qui est pour le coup vraiment important, euh, qu'il faut, qu faut garder. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut mettre en place un process d'identification des euh, cas clients qu'on pourrait faire. Et, et, faut que, et, et le mieux placé, c'est soit le commercial, soit le customer success ou le support, mais, mais souvent quand même le commercial, euh, qui doit avoir cette culture de dire, finalement, tous les gens à qui je vends quelque chose, potentiellement, c'est des cas des cas que je peux exposer et sur lesquels on peut travailler. Euh, et qu'il y ait ce côté un peu, euh, c'est normal de demander. Si je ne demande pas à des gens s'ils ont envie de faire un cas client avec moi ou de faire un petit verbatim, ils ne diront pas oui, c'est sûr, enfin, ça, ça n'arrivera pas. Donc, il y a vraiment un côté comment j'industrialise, comment je systématise ce truc, quitte à me prendre des portes, hein, ce n'est pas grave, de toute façon, c'est des commerciaux, donc le nom, ils, ils arrivent à gérer. Euh, mais, mais du coup, ça veut dire qu'il faut, il faut les mettre dans de bonnes conditions, il faut leur montrer des bons exemples pour que les nouveaux se disent ah, « Tiens, moi aussi, j'ai envie de faire un cas client, ils traitent bien le truc, c'est valorisant, euh, c'est sympa. Euh, » Et éventuellement même d'aller mettre un reward euh, pour ça. Je vous mentionnais Trustfolio tout à l'heure. Nous, depuis qu'on l'a mis, en fait, nos, nos chargés de compte, euh, ben, beaucoup plus cette, ce, cette logique là parce qu'il y a un outil qui existe euh, parce qu'ils voient, on le communique aussi beaucoup en interne Alors, on a même un mur chez nous, on les affiche on les imprime dans des cadres, on les affiche donc en fait on, on, a, on a fait sortir le sujet du cas client en disant en fait c'est un enjeu de tout le monde 
si les, nos, nos clients sont contents, ils doivent avoir envie de parler avec nous. Donc, il faut qu'on leur demande, il faut qu'on leur facilite ce boulot. Euh, et ça, c'est une culture encore à, à mettre en place. Et, et si besoin, de mettre un petit reward en disant, bah, tu as une carte cadeau Amazon de 15 euros à chaque fois euh, que, tu, euh, que tu ramènes un client qui est OK de parler de, de ce qu'on a fait pour lui. Et puis, le, la dernière astuce, euh, c'est tout simplement de, en fait, d'être assez transparent sur, sur l'enjeu que, que l'utilisation des contenus peut avoir. Ça, il faut réussir à le traquer un peu sur la durée. Mais en gros, plus on va nourrir des contacts, plus euh, son, son, sa base de prospects, même ceux sur lesquels le commercial n'a pas trop de prise commercialement parce qu'il n'y a pas de propal, ce n'est pas du closing euh, rapide dans le, dans le trimestre ou dans le mois, en fait, d'arriver à montrer l'influence sur les sales qualified leads, sur les opportunités que le contenu a. Parce qu'à partir du moment où on aura fait ce, ce, ce petit cliquet, de se dire, bah oui, mais en fait, ah ouais, je, je close plus facilement, j'ai des leads de meilleure qualité, euh, je, même des leads qui étaient anciens, j'arrive à les ramener, euh, des leads qui étaient closés, euh, j'arrive à leur faire de l'upsell ou, ou du cross-sell, j'arrive à limiter le churn parce que j'ai gardé le contact, j'ai ouvert euh, mes, mes prospects ou mes clients sur de nouveaux sujets. En fait, en fait ça, ça performe, ça, performe ça, ça fonctionne. Par contre, il faut réussir à leur montrer et leur dire, bah, ce n'est pas du temps perdu, pas, on ne vient pas vous embêter, on ne vient pas vous rajouter une casquette de, de, de marketing en plus de votre job commercial, ça fait partie du job et ça a un impact pour, pour l'entreprise. Euh, donc voilà, donc ça c'est des choses très pratiques pour commencer à aller vers ça. Ça ne résout pas le sujet de comment je crée le contenu et est-ce que mon contenu est bon. Euh, ça, il faut le, le voir en, en lien avec le marketing. En tout cas, ça donne quand même, je pense, euh, quelques, quelques billes pour, pour creuser cette, cette partie. -là. Voilà les amis, je crois que je peux arrêter mon écran. On va rentrer dans la, dans la discussion peut-être. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce contenu très riche, très détaillé. C'est génial et on a beaucoup de réactions, de questions. Alors, je vais essayer d'en prendre quelques-unes dans les minutes qui nous restent. Euh, Super. Alors, j'essaie de, de, de prioriser un petit peu ça. Alors, on nous demande beaucoup, est-ce qu'il y aura un replay, la présentation euh, euh, Alors, oui, bien sûr, hein, le replay sera disponible à l'issue de cette, cette présentation, comme tous les, les webinaires incentives. Euh, alors, on, on semble avoir plusieurs, euh, plusieurs personnes de profil commerci commercial qui ont dû se frotter à des désalignements sales and marketing et qui nous disent, mais en fait, est-ce que ce n'est pas mieux que ce soit le business qui fasse des contenus et qu'ensuite le marketing les mette en forme euh, Et quelqu'un d'autre qui nous dit, bah, en fait, le, il y a pas mal de contenus qui viennent du marketing qui sont hors scope parce qu'en fait, le marketing est un peu déconnecté des réalités terrain. Euh, alors, est-ce que c'est est deux questions en une, hein, mais c'est comment est-ce qu'on gère ce, ce désalignement sales and marketing et, et comment est-ce qu'on laisse la place au terrain dans la création des contenus Ouais, alors ça, ça, si, si, c'est bah, un, un peu le débat euh, éternel euh, entre marketing et, et commerce. Et je pense qu'il qu restera encore longtemps. Après, il y a quand même des façons de, de, de procéder à ça. Moi, moi ma croyance, et c'est vraiment notre croyance chez Invox, euh, c'est que marketing et vente, ça, 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 à un moment, ça sera une seule euh, direction. On a quelques clients qui ont déjà basculé là-dedans, qui ont aligné les incentives euh, et les modes de rémunération euh, des deux équipes qui bossent ensemble, qui mixent physiquement les équipes, hein, où il n'y a pas un bench commerciaux et, et un bench marketing euh, avec deux, deux salles, deux ambiances, où vraiment le, les, les postes sont mélangés. Euh, la direction on bosse ensemble, on a quelques boîtes qui ont fait une direction du revenu, donc euh, Chief Revenu Officer, qui gère toutes les opérations qui permettent à une boîte de développer son chiffre, donc le marketing comme euh, la partie commerciale. Alors, si on n'est pas encore là-dedans, si ça ne s'y prête pas encore, mais je pense qu'on y vient, en fait, il y a quelques petites choses qu'il faut faire. C'est que d'une, et, et nous, c'est systématique, nous, on ne fait pas de stratégie de contenu sans impliquer des commerciaux. Donc, en fait, euh, peut-être qu'il faut le revoir chez vous, peut-être qu'il faut réécrire la stratégie, peut-être sans en changer grand-chose, mais en, 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 important les, en, en embarquant les, les commerciaux dedans, mais c'est une co-construction. Il faut vraiment se poser ces questions sur tout au long, quand on reprend un peu notre, notre entonnoir là, en fait, les contenus, ils doivent, ils doivent tout nourrir. Euh, et il faut qu'ils soient du coup faits euh, en échange entre, entre les deux. Donc déjà, ça, c'est le premier point, c'est de se caler euh, deux, trois sessions de travail pour se dire quels sont les contenus dont on a réellement besoin et, et quel est l'objectif euh, qu'ils qu vont avoir. Euh, la deuxième chose, effectivement, euh, qui, qui est plutôt sur est-ce qu'on a des contenus hors sol ou pas. Alors, si on se met d'accord sur la stratégie, c'est déjà bien. Euh, et après, il y a aussi dans le côté opérationnel, c'est pour ça que je disais, il faut qu'il y ait dans les comités édito ou dans les moments où on va décider quels sont les prochains contenus que je vais créer, il faut qu'on mette des commerciaux pour, à minima, faire un peu garde-fou en disant, Ouais, les mecs, là, vous vous faites plaisir, mais en fait, nous, ce n'est pas les questions qu'on a, ce n'est pas les sujets que nos prospects traitent. Et voilà, par contre, les, les, les choses qu'on remonte. Il y a un bouquin qui est super important. Alors, si vous êtes responsable commercial et que vous peinez un peu de ça, c'est que vous pouvez offrir là, pour, pour Noël à la, à la, au responsable marketing, c'est euh, « They ask, you answer ». Euh, alors, c'est un bouquin en anglais, je pense qu'il y a une version, euh, une version en français. Euh, la culture, en fait, contenu qu'il faut avoir, c'est vraiment de dire 
les contenus qu'on doit créer, en fait, ils doivent répondre à des questions qu'on nous pose. Et il faut aller loin, on peut parler du prix, on peut parler des concurrents, on peut parler de, des désavantages de nos solutions, on peut aller assez loin en étant transparent. L'important, c'est d'adresser ces sujets-là et c'est ça qui va être vraiment utile. Euh, et puis le dernier point, euh, au-delà du calage opérationnel, de comment est-ce que je, je crée dans la durée des contenus, le côté euh, euh, qui fait quoi sur de la production de contenu. Moi, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas une culture euh, contenu, une culture marketing des contenus assez forte dans les équipes commerciales euh, pour que l'équipe commerciale puisse le faire, euh, le faire en elle-même parce que à l'inverse, parce que nous, on bosse aussi avec des boîtes qui ont une culture marketing, des équipes marketing ultra réduites, voire pas de marketing, et c'est le commercial qui porte ces choses-là. Euh, en fait, on est aussi sur des contenus qui ne sont, qui sont pas forcément ceux qu'il faudrait pour raconter les bonnes histoires. Donc vraiment, pour moi, c'est une question, il faut bosser ensemble sur ces sujets-là. Et on ne peut pas avoir, pour moi, ça ne peut pas vraiment fonctionner où euh, le business décide de qu'est-ce qu'il faut dire. Et puis, effectivement, il y a une mise en forme. Il y a un peu un côté prod, studio de prod, de design à la fin, pour en gros mettre la couche de joli. Sur le, sur le marketing. Ça ne donnera pas la puissance qu'il faut. Donc, euh, pour, pour moi, les deux, inverses sont, enfin, les deux opposés ne sont pas bons, les deux extrêmes ne sont pas bons. Il faut réussir à trouver au milieu la façon d'apporter euh, bah, le 1 plus 1 qui égale plus que 2. Quoi. Et, et, et ça, pour moi, c'est euh, bah, un peu le but. Euh, S'il si y en a parmi vous qui, euh, qui, qui voulaient rentrer un peu plus dans, le, dans, les, dans les tags, vous avez mon, mon mail là, vous avez mon LinkedIn. Euh, franchement, moi, c'est un sujet qui me passionne. Euh, donc, je serais ravi de voir euh, chez vous pourquoi ça, ça, ça bloque ou quel est, quel est le cas pratique. Euh, voilà, c'est ju juste en discussion. Euh, moi, ça m'ouvrira ça aussi sur vos problématiques réelles. Ok, super. Euh, on a une autre question sur le format de contenu qui, serait, euh, qui, qui correspondrait au rendez-vous euh, euh, digital. Est-ce que, euh, avec ouais. euh, la vente à distance et le fait qu'on fasse beaucoup yes. plus de vidéos, il y a certains contenus qui sont particulièrement ouais. adaptés ou de, nouveaux, de nouvelles formes de contenu Complètement. Euh, les trucs ont. Alors, le webinar, c'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose pour le coup d'assez ancien. Euh, mais il y a quand même un, un renouveau du webinar, le niveau monte, la qualité de ce qui est proposé est quand même nettement mieux. Il n'y a plus des webinars d'une heure avec euh, 20 minutes de présentation de, de ma boîte, euh, 15 minutes de présentation de ma solution, euh, euh, encore 15 minutes où je fais ma vie, mon œuvre, machin, et je garde 5 minutes pour dire bon. Euh, de quoi vous voulez que je vous parle Maintenant, on est vraiment dans une offre de... Même les webinaires, en fait, on apprend des choses. On, on vient là pour, pour, pour avoir de la matière à réflexion et éventuellement commencer à avancer opérationnellement. Donc déjà là, je trouve que quand c'est co-animé, euh, je trouve que c'est top. Pour, pour moi, les, les webinaires euh, idéaux, c'est vraiment euh, le marketing est là pour poser le sujet, remplir la salle, euh, animer, euh, apporter peut-être la couche de pédagogie et le commercial est là pour amener le côté terrain, répondre aux questions, euh, montrer comment est-ce qu'on va faire les choses concrètement avec la solution, euh, raconter les belles histoires qui, qui ont eu lieu. Et c'est là où on va trouver des formats hybrides qui sont intéressants. Alors, le webinaire, ce n'est pas le seul, le seul format. Il y a quelques autres formats qui arrivent et notamment dans les business où euh, la part d'éducation de votre marché est un petit peu important. Donc, tous les endroits où vous vendez des, des choses complexes, des choses nouvelles, euh, pas des trucs qu'on peut acheter sur un coup de tête, euh, petit panier moyen, euh, limite self-service euh, euh, là-dessus, où il y a quand même un rôle d'éducation. Euh, je trouve que aujourd'hui, il y a des formats un peu de, 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 de mise en place un peu d'université ou d'académie, euh, où on va faire en fait du, du petit format vidéo. Ce n'est pas du live, ce n'est pas du webinar. Euh, c'est du petit format vidéo explicatif on va avoir tout un tas de, de, de petites choses éventuellement mises dans un cursus qui va d'un point à un, à un point Z de, enfin de, de A à Z avec différentes étapes euh, pour dire aux gens bah, je ne vais pas seulement vous parler de ma solution je vais vous permettre de comprendre par exemple dans notre cas le marketing automation, là, nous on bosse sur un, sur un truc euh, voilà, il y aura deux, deux heures, au total deux heures de, de choses à découvrir pour dire, bah, voilà, vous pouvez rentrer là-dessus. Et ça, il faut le nourrir avec l'expérience commerciale. Euh, on en a parlé aussi, les, les, les petits formats euh, plus one-one de euh, bah, « j'ai un prospect, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, euh, j'ai un truc à lui vendre, je veux le relancer, bah, je vais me faire moi une petite vidéo euh, commerciale. Moi, moi, le commercial, je vais faire ma petite vidéo pour lui envoyer une, une minute trente dans un mail. Il va cliquer, je vais le, le, le prendre par son prénom, je vais lui dire bah, « bonjour, euh, Jean-Pierre, euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé ». Donc ça aussi, c'est les formats qui arrivent et, et dans lesquels il faut que le marketing donne un peu une trame pour que les, les commerciaux se, se sentent à l'aise. Et puis, dans les, dans, dans les ventes à distance, il y a alors, la vidéo, parce que les gens aiment bien regarder, mais je pense qu'on n'a pas perdu non plus le format, euh, le, le format euh, lecture, le format écrit. Euh, il y a un peu le renouveau des newsletters qui se met en place aussi, euh, où là, on essaie de trouver de plus en plus euh, un format de, euh, où on peut mettre en, en, en valeur les personnes, euh, notamment côté l'équipe commerciale. Donc, de dire, ce n'est pas le marketing qu'on voit un mail, une newsletter, euh, à l'ensemble de, de la base de données, c'est finalement euh, chaque commercial euh, qui euh, a des comptes qui lui sont rattachés, qui va envoyer 
euh, des news de temps en temps en son nom, avec une petite couche marketing quand même sympa, euh, facilité par le marketing. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un peu les formats qu'on c'est un peu les formats qu'on qu voit arriver en ce moment sur, sur la tendance. Ok, super. Merci Guillaume. On va prendre une dernière question pour euh, Clore. Tu nous as beaucoup parlé d'industrialiser la production de cas clients. Euh, et on a euh, Gaëtan qui nous dit, euh, c'est souvent très difficile d'obtenir la permission des clients pour diffuser les supports. Ouais. Euh, est-ce que dans cette industrialisation, tu as des tips à donner sur euh, comment est-ce qu'on industrialise aussi l'autorisation Yes. Alors, on, je, je mets de côté les industries où c'est euh, pour des raisons de sécurité, de contrat, de confidentialité, où en fait, il y a un logo euh, sur la communication. En quel cas, là, le seul truc qu'on peut réussir à faire, c'est de faire des cas anonymisés euh, en disant euh, une marque de construction de voitures de, euh, allemandes avait tel problème. Voilà ce que j'ai fait. On perd quand même en puissance sur le truc. Dans tous les cas où normalement, il voilà, n'y a pas de, de, de contraintes, en fait, il faut comprendre quels sont les, quels sont les, les freins. Euh, par rapport à ça. Euh, les freins par rapport à ça, déjà, on se les met soi-même. Euh, C'est que souvent, on va se dire, je vais prendre les 3-4 grosses références que j'ai. Donc souvent, on va prendre les, les plus belles rêves qu'on a. Hein. Et c'est normal de, de, de fonctionner comme ça. Euh, mais du, du coup, déjà, on va taper plutôt dans des boîtes assez grosses euh, qui peuvent être un peu lourdes dans la, dans la décision. Donc déjà, souvent, on se met, le, on se met ce frein-là. Et souvent, en plus, on va le faire sur peu de, de contacts. Euh, le, le premier conseil, c'est de se dire, si vous voulez faire 4 cas clients par an, il ne faut pas demander 4 fois à 4 personnes différentes. En fait, il faut demander à tout le monde et il faut, enfin, faut vraiment industrialiser ce truc-là, c'est-à-dire tous les gens qui sont flagués comme ils ont l'air contents, on leur demande systématiquement. Et derrière, on va voir ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. On va se commencer euh, finalement un flux avec un peu un pipe de différentes personnes, euh, certains qui n'iront pas au bout parce que c'est trop compliqué, les gens changent, ils n'ont pas la validation de, de, de la com. Mais en tout cas, déjà, en le faisant de manière systématique, en ayant posé un process, le coût de mise en route, le coût de dire « tiens, il faut que je fasse un, un, un cas client, comment on fait déjà, c'est quoi le truc ?» ça, ça sera beaucoup mieux rodé. Euh, et, et puis après, il y a un côté « comment je fais tomber les barrières ?» De « non, j'ai pas envie qu'on voit ma tête, ah, c'est un cas client vidéo, je suis pas très bon en vidéo. » Donc, c'est d'essayer de, de minimiser le, finalement le, le, la hauteur de la marche, de la première marche. Et notamment, le premier truc assez simple, c'est de demander un verbatim. C'est de ne pas le faire tout de suite en disant « j'ai envie de faire un cas PDF de six pages avec vous, avec votre tête, et puis j'ai envie d'en faire une version vidéo. » C'est dire on a bossé ensemble, ça s'est bien passé. Je trouve que votre feedback, votre retour, il est intéressant. Je trouve que votre, votre contexte, vos contraintes, les objectifs que vous aviez, ils sont intéressants. Et peut-être même plus encore que moi, ce que j'ai fait, le but, ce n'est pas de parler finalement de moi, c'est de parler de vous, de quels étaient vos, vos sujets et comment vous avez résolu votre, votre problématique ou comment vous fonctionnez mieux maintenant. Vous ne voulez pas mettre des chiffres parce que c'est confidentiel, j'ai peur que votre concurrence, pas de souci. Faisons juste un petit truc sympa qui dit, on avait ce problème, voilà comment on a bossé, on est super content. Euh, et ceux qui euh, ont fait ce premier pas, en fait, c'est beaucoup plus facile de leur dire oh, on, a, on a partagé votre verbatim, là, l'équipe commerciale, ils l'utilisent, à chaque fois on le ressort, donc valoriser les gens, dire est-ce qu'on ne pourrait pas prendre quand même une petite heure pour euh, aller un petit peu plus loin et faire un petit format sympa Et là, vous pouvez montrer un truc très sympa que vous avez déjà fait pour dire voilà, ça donnera ça à la fin, euh, pour aider les gens à se projeter. Et évidemment, il y en aura qui prendront du temps, évidemment, ça, ça, ça sera compliqué, mais c'est compliqué quand on n'en fait pas beaucoup dans l'année, en fait, quand on a systématisé le truc, en fait, ça devient euh, assez naturel, euh, et puis dès que vous en aurez quelques-uns, euh, forcément, les autres, ils vont dire, bah ouais, bah, tiens, les autres le, le font. Et puis, dernier truc, c'est éventuellement mettre une petite carotte, de dire, bah tiens, je vous, si on le fait, je vous offrirai un, un petit truc, ou euh, voilà, mais, mais en général, les gens, ils n'ont même pas besoin pour, euh, pour faire ça. Super, merci beaucoup Guillaume pour euh, ce partage hyper riche, hyper complet, euh, super présentation. Euh, J'ai appris moi-même plein de choses. Il euh, y a beaucoup d'autres questions, on ne pourra pas toutes les prendre. Euh, malheureusement, le replay va être disponible. Je yes. vous donne rendez-vous à tous euh, jeudi prochain. Alors, jeudi prochain, ça va être une journée très dense hein, puisqu'on parle de content marketing. Ça va être une grosse journée de contenu puisqu'on a notre masterclass à 11h30 euh, avec Grégory Bounatian qui est le, le directeur commercial euh, IMIA de, de DHL qui va nous expliquer comment il a transformé DHL pour s'adapter à la pandémie. Et on parlait de ça jeudi prochain, c'est le B2B Summit qui aura lieu cette année en format full digital et donc ça a lieu jeudi et vendredi. Euh, vous pouvez vous inscrire sur le site b2b-summit.com. Euh, deux jours de conférences, de tables rondes, d'interactions euh, sur quatre grands sujets du B2B. Vous avez quatre tracks et vous pouvez vous inscrire. Et vraiment, comme c'est en digital, vous pouvez vous, con vous concocter le le, le programme sur mesure. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire gratuitement avec le code INCE comme incentive INCE20. Voilà, merci beaucoup Guillaume, merci à tous, belle journée, à la semaine prochaine. Salut, salut. Au revoir.